இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ராஜராஜ சோழனோட பையன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழனை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க நிறைய காணொழி காட்சிகள் இருக்குது நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நிறைய ரெஃபரன்ஸும் இருக்குது ஆனால் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் தமிழ் இனத்தின் நிகரில்லா மன்னன் ராஜராஜ சோழனுடைய பையன்தான் இந்த ராஜேந்திரன் சோழன் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணுன்னாக்கா நார்மலாக தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தாய் எட்டு அடி பாய்ஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவர் அப்பா பத்தடி பாய்ஞ்சா இவர் நூறு அடி பாய்ஞ்சிருக்கார் அப்பேற்பட்ட வீராதி வீரன் இந்த ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழன் அவருடைய அத்தையான அதாவது ராஜராஜ சோழனுடைய அக்காவான குந்தவையனால் வளர்க்கப்படுறார் பொதுவாகவே ராஜராஜ சோழனுடைய ஒரு க்ளோஸ் அட்வைசர் அப்படின்னா குந்தவையே சொல்லுவாங்க அப்பேற்பட்ட குந்தவை ராஜேந்திர சோழனை வளர்த்துருக்கிறாங்க இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே போர் பயிற்சிகள் போரோட யுக்திகள் அவங்க அப்பா எப்படி போரிடுறாரு அப்படின்னு அவங்களோட அத்தை சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய ஞானத்தை ராஜேந்திர சோழனுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கண்ட்ரியை எப்படி கேப்சர் பண்ணணும் கேப்சர் பண்ணுறப்போ என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனைகளை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டே இருந்து பார்த்து ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியும் ஒரு ஒரு சம்பவத்தையும் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க இந்த சால்வ் பண்ணால் வேறு எந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கிட்டே இருந்து பார்த்ததுனால இவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் கிடச்சதுனே சொல்லலாம் இவர் ராஜராஜ சோழனின் போர்ப்படை தளபதியே இருந்திருக்காரு அதாவது ஒரு தளபதி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு இவரை சொன்னால் மிகையாகாது இவருக்கு அப்புறம் இருந்த வரலாறுகளில் ஒரு போர்ப்படை தளபதி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இவர் செட் பண்ணியிருக்காரு ராஜராஜ சோழன் ப்ரோட்டோக்கால் வைஸ் வார் நடத்துறதில் ரொம்ப ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குழுவாக போய் தாக்க மாட்டாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் இப்படி போவாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அப்படி போவாங்க ஒரு குழுவாக தாக்குதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் தாக்குதல் இல்லாமல் இருந்த காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் தான் யோசித்து ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் தாக்குதலை முன்னெடுத்து சென்றார் அப்படி ப்ரோட்டோக்கால் தாக்குதல் முன்னெடுத்து சென்றனால தான் ராஜராஜ சோழன் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சார்னு சொல்லிட்டு பல புத்தகங்கள் சொல்லுது அப்படி புரோட்டோக்கால் வாரை ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் வாரா மாத்தினது இந்த ராஜேந்திர சோழன் அது என்ன புரோட்டோக்கால் யுத்தம் இது என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யுத்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா முதல்ல வில்லம்பு அப்புறமா குதிரைப்படை அப்புறமா யானைப்படை அதுக்கப்புறமா தரைப்படை இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்னா வரிசையாக வர்றது பேர் புரோட்டோக்கால் யுத்தம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் யுத்தம்ன்றது ஒரு ஒரு யுத்தத்துக்கும் அந்த யுத்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வழிவகுப்பது அதாவது எதிரியோட பலம் என்ன அவங்களோட பலவீனம் என்ன நேராக போய் தாக்கணுமா இல்லை சுற்றி வளர்ச்சி தாக்கணுமா ஊர் போருக்கும் இன்னொரு போருக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஒரு போரில் நேராக சென்று தாக்குவாங்க இன்னொரு போரில் சைடில் வந்து தாக்குவாங்க இன்னொரு போரில் எல்லாருமே சிதறி போய் கடைசியில் மொத்தமாக வந்து தாக்குவாங்க இப்படி நிறைய நிறைய போர் யுத்திகளை ராஜேந்திர சோழன் கையாண்டிருக்காரு நீங்கள் பாகுபலி சினிமாவில் பார்க்கும்போது அதில் வந்து சொல்லுவாங்க திரிசூல யுக்தி முக்கோண யுக்தி வட்ட யுக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான யுக்திகள்லாம் ராஜேந்திர சோழன் கிட்டத்தக்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அருமையை கையாண்டு இது வரைக்கும் தோற்கவே இல்லாத ஒரு மன்னன்னா அது ராஜேந்திர சோழன் மட்டும்தான் ராஜராஜ சோழன் ஒரிசா பார்டர் வர அங்கே இருக்கக்கூடிய மன்னர்களை வெற்றி அடைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ராஜேந்திர சோழன் அதை விட பல மடங்கு முன்னேறி சென்று பீகார் வரைக்கும் போயிருக்காரு இது ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி அதாவது சோழ தூதுவனை கங்க மன்னன் பிடிச்சி வச்சிடுறாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு சின்ன டிஸ்பியூட் ஆகுது அந்த டிஸ்பியூட்னால சோழனுடைய தூதுவனை கங்க மன்னர்கள் பிடிச்சி வச்சிடுறாங்க இந்த சோழ தூதுவனை மீட்டுறதுக்காக தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பி கங்கை வரைக்கும் போய் அதாவது பீகார் வரைக்கும் போய் அந்த தூதுவனை மீட்டு கொண்டு வராங்க அப்படி போகும்போது அந்த போர்க்களத்தில் ராஜேந்திர சோழன் ஒரு போர் தளபதியாக போகிறார் ராஜேந்திரன் சோழன் கிட்ட அவருடைய படையில் இருக்க சக வீரர் ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஒரே ஒரு தூதுவருக்காக இவ்வளோ பெரிய படையை திரட்டிக்கிட்டு நம்ம இந்த போர் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ராஜேந்திர சோழன் அந்த வீரர்கிட்ட சொல்கிறாரு உங்கள் வீட்டில் ஒரு சுப நிகழ்ச்சி இருக்குது அந்த சுப நிகழ்ச்சியை கூப்பிட்றதுக்காக யாரை நீங்கள் அனுப்புவீங்க நீங்கள் போர் செய்ய வந்துட்டீங்களே யாரை அனுப்புவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போது அந்த வீரர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்லேயே என் தம்பி இருக்கார் என்னுடைய சித்தப்பா இருக்கார் என்னோடய மாமா இருக்கார் இப்படி யாராக ஒரு தடவை நான் அனுப்பிச்சி வைப்பேன் எல்லாரையும் அழைக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது ராஜேந்திர சோழன் அந்த வீரர்கிட்ட கேட்குறாரு சரி ஓகே 
உங்கள் தம்பியை நீங்கள் அமுச்சு வைக்கிறீங்க ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக சொல்கிறதுக்காக அப்படி சொல்ல போன இடத்துல உங்களோட தம்பியை ரொம்ப ரொம்ப அவமானப்படுத்திடுறாங்க சொல்ல போனால் உங்கள் தம்பியை பிடிச்சியும் வச்சுக்கிறாங்க அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அந்த வீரர் சொல்கிறாரு நான் அங்கே சென்று அவங்கள வென்று என் தம்பியை மீட்டு வருவேன் என் தம்பியை அவமானப்படுத்துறது என்ன அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி அதனால் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரையும் கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ராஜேந்திர சோழன் சொல்கிறாரு சோழ மண்ணில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒருவன் தான் நீங்கள் போய் அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாலும் உங்களுக்காக சோழைப்படை வரும் ஒருவேளை இந்த போரில் நம்ம வீர மரணம் அடைஞ்சாலும் நம்மளுடைய மாமன்னர் என்னை விட உங்களை தான் முதல்ல நினைப்பார் உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய நலனை தான் முதல்ல நினைப்பார் உங்களுடைய வீரர்த்தை தான் முதல்ல பறை அறிவிப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் என்னை பற்றி நினைப்பார் இது தான் சோழப்படையோடைய ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீரருக்கு சொன்னதாக கல்வெட்டு சாட்சிகள் இருக்கின்றன இதை கேள்விப்பட்டதும் அங்கு இருந்த வீரர்கள் மிகவும் ஆறுவாரம் பண்ணி அந்த போரில் துவம்ச மன்னரை தான் சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படிப்பட்ட போர்னாக்கா கங்கை மன்னர்கள் பதினெட்டு தளபதியோட வெயிட் பண்ணுறாங்க ராஜராஜ சோழன் வருவார்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் பார்த்தா ராஜராஜன் சோழன் வரல அவரோட பையன் தான் வராரு அப்படின்னு நியூஸ் வருது வேங்கை வரலையா அவரோட பையன் தான் வராங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பையனுக்காக பதினெட்டு தளபதிகள் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளரே பேசி இவரோட பலத்தை மிக மிக கம்மி இடம் போட்டுடுறாங்க அந்த போரில் ராஜேந்திர சோழன் மிக மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு அந்த பதினெட்டு தளபதியின் தலையும் எடுத்து ப்ளஸ் அந்த கங்கை மன்னர் இருக்கார் இல்லைங்களா அவரோட தலையிலேயே கங்கை தண்ணியை வச்சு தமிழ்நாட்டு கொண்டு வந்ததாக ஒரு வரலாறு இருக்கு அதனால தான் கங்கை கொண்ட சோழப்புரம் அப்படின்னு ஒரு ஊரையே உருவாக்கி அவருடைய வெற்றியை அந்த ஊர் மக்கள் கொண்டாடுறாங்க இன்னொரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி இருக்கு இவர் கங்கைக்கு போயிடுறாரு பீகார் பக்கம் போயிடுறாரு எல்லாத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாரு சரி ஊர் கிளம்பலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போ அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் மன்னர்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க பக்கத்துல அதாவது இந்த கங்கையை தாண்டி அந்த சைட்ல போனா அங்க ஒரு மன்னர் இருக்கார் அந்த மன்னன் ரொம்ப ரொம்ப கோவக்காரர் ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவங்க கூட அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இங்க வராப்புல வந்துட்டு இங்க இருக்க மக்கள் எல்லாம் கொள்ளாடிச்சுட்டு திருப்பி போயிடுறாரு நீங்க அங்க வந்தீங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாரு அப்போ ராஜேந்திர சோழன் போலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசோலேஷன்ல இருக்காரு நம்ம போருக்காக வெகு நாள் தாண்டி வந்துட்டோம் போர் வீரர்களும் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நாள் ஆசுவாசம் பண்ணணும் அதனால் இப்போ கங்கையை தாண்டி அந்த சைடு போயாடுச்சுனாக்கா அந்த போரை முழுமையாக முடிக்கணும் இல்லாமல் பாதையில் முடிச்சுட்டு வர முடியாது ஸோ அதுக்கான டைம் லைன் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஒருவேளை ராஜேந்திர சோழன் கங்கையை கடந்து அந்த சைடில் போய் போரிட்டார்னாக்கா அந்த மன்னர் தான் கஜினி முகமத் ஒருவேளை ராஜேந்திர சோழனும் கஜினி முகமதும் போரிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா இன்னைக்கு இந்தியாவோட வரலாறே மாறி இருக்கும் இந்தியாவோட சின்னங்களான பல கோயில்கள் தப்பிச்சிருக்கும் சோம்நாத் கோயில் ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது அதோட லிங்கமே அந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த கோயில கஜினி முகமன் சின்ன பின்ன மாக்கிறத சொல்றாங்க அந்த கோயில காக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் இருந்து அறுபதாயிரம் பேர் அந்த கோயிலை சுத்தி வலையும் போட்டு நின்று இருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் பேரையும் இந்த கஜினி முகமன் கொன்னதா ஒரு வரலாறு இருக்கு இந்தியாவோட பல சின்னங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்ட்ராய் ஆகாம அப்படியே நல்லபடியா இருந்திருக்கும் இப்படி பார்ப்போம் ஒருவேளை கஜினி முகமத் வின் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னாக்கா இந்நேரம் சவுத் இந்தியா நார்த் இந்தியா போலவே பல சின்னங்களை இழந்திருக்கும் ராஜேந்திர சோழனை மும்மொழி கொண்ட சோழன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன மும்மொழி கொண்ட சோழன் அதாவது சேர சோழ பாண்டியன் இந்த மூன்று மன்னர்களையும் வென்ற ஒரே மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் அதனால தான் இவரை மும்மொழி சோழன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நாவாயை தான் நேவின்னு பயன்படுத்துகிறாங்க நாவாயி தான் மருவி நேவின்னு ஆயிருக்கு மிக சிறந்த கப்பல் படைய ராஜேந்திர சோழன் வச்சிருந்தார் இவர் கப்பல் கிளம்புது அப்படின்னாலே எதிரிகள் அங்கேயே சரண்டர் ஆயிடுவாங்களாம் அதாவது போர் செய்யாமலேயே சரண்டர் ஆயிடுவாங்களாம் ராஜராஜ சோழன் கடல் கடந்து ஒரு சில கண்ட்ரியை பிடிச்சார் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா சொல்லலாம் மாலத்தீவஸ் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஃபுல்லாக பிடிக்கலன்னா கூட ஒரு அளவு கேப்சர் பண்ணியிருந்தார் சொல்லலாம் ஆனால் ராஜேந்திர சோழன் ஒரு வேலை எடுத்தார்னாக்கா அந்த வேலையை முடிக்காமல் விடவே மாட்டார் உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்கன் வர சொல்லலாம் அதாவது இலங்கையை வெல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அதனால இலங்கையை முழுமையா வென்ற ஒரு கிங்னா அது ராஜேந்திர சோழன் தான் அதே மாதிரி இலங்கையை மட்டும் இல்லாம இந்த சைட்ல தாய்லாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா இப்படின்னு பல நாடுகள்ல அவர் கேப்சர் பண்ணிருக்காரு இப்படி பல நாடுகள்ல அவர் வென்றிருக்கார் 
ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்க நல்ல குணம் எந்த நாடை வென்றாலும் அந்த நாட்டில் என்ன கலாச்சாரம் இருக்கோ அந்த நாட்டில் மக்கள் என்ன வழிபடுறாங்களோ அதை டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டார் அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்களோ அது தான் செய்வார் அதனால் ஒரு சில மன்னர்கள் தன் நாட்டை இவர்கிட்ட தானமாக கொடுத்துட்டு போனதை வரலாறு இருக்குது தான் பிடித்த நாட்டை இவரே ஆளாமல் இவர் சார்பில் அந்த மண்ணின் மன்னர்களை ஆளை விட்டிருக்காரு ராஜேந்திர சோழன் எப்படி கடல் வழியாக இத்தனை தேசங்களை பிடிச்சார் அவருக்கு காம்பஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்குது தேவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த தேவாங்க கப்பலில் கொண்டு போவாங்க அந்த தேவாங்க ஜோடி ஜோடியாக இருக்கும் ஒரு தேவாங்க தட்டி எழுப்புனா அந்த தேவாங்க நார்த் சைடு பார்த்து தான் உக்காருமா அப்படி நார்த் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டா மிச்சம் இருக்க டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதை வச்சு தான் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சி நான் சொன்ன அத்தனை கண்ட்ரீஸையும் வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வாட்டர் இவ்வளோ தூரம் கடலில் போகிறாங்க தண்ணிக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு சில மூலிகைகள் இன்றைக்கி அந்த மூலிகைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு அதை பற்றி கரெக்டாக தெரியல அந்த மூலிகைகளை பிடிச்சி வச்சுருக்க கடல் தண்ணியில் போட்டால் உப்பு தண்ணியாக நல்ல தண்ணியை பிரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தண்ணியை பிரிக்கும் சக்தி மூலிகைக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏற்பட்ட மூலிகையை பயன்படுத்தி தான் கடலில் இவ்வளோ தூரம் இவங்க பயணிச்சிருக்காங்க ராஜேந்திர சோழனுக்கு அவங்க அப்பா தான் மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ரோல் மாடல் எல்லாமே சொல்லலாம் அவங்க அப்பாவை தான் மிக மிக நேசிச்சிருக்காது உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னாக்கா ராஜராஜ சோழன் பிரகதீச கோயிலில் கட்டினார் ராஜேந்திர சோழன் அதே மாதிரியே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் ஒரு கோயிலை கட்டினார் ஆனால் தன் அப்பாவுக்கு மதிப்பளிச்சு பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அதாவது ராஜராஜ சோழன் கட்டின கோயிலை விட பிரகதீச கோயில் ஒரு ரெண்டு அடி கம்மியாக தான் கட்டியிருக்கார் இது அவர் அப்பா மேலே கொண்ட பாசம் மரியாதையை காட்டுது அவருடைய கடினமான உழைப்பு தான் அவருடைய சக்ஸஸ்க்கு காரணம் நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் அசோகா பேரரசை பற்றி படிக்கிறோம் மொகலையர்களை பற்றி படிக்கிறோம் சந்திரகுப்த பேரரசர்களை பற்றி படிக்கிறோம் சாளுக்கியர்களை பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் ஏனோ நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழனையும் ராஜேந்திர சோழனையும் பாண்டிய மன்னர்களையும் சேர மன்னர்களையும் படிக்க மறக்கிறோம் இது நம்மளுடைய சந்ததிற்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இதை நீங்களும் நாமும் தான் செஞ்சாகணும் நம்மளுடைய பெருமைகளை நம்ம பேசாமல் வேறு யார் பேச முடியும் நீ யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம திரும்பி பார்த்து சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் அலெக்சாண்டரையும் நெப்போலியனையும் எவ்வளோ கொண்டாடுறாங்க தெரியுமா அதே மாதிரி நம்ம நாட்டிலையும் நம்ம மக்களை நம்ம தமிழ் மன்னர்களை நம்ம இன்னும் சரியாக கொண்டாடவில்லைன்னு கூட சொல்லலாம் நம்மளுடைய பெருமை நம்முடைய தமிழ் மன்னர்கள் இவங்க செஞ்ச மாதிரி சாதனைகள் வேறு யாருமே செய்யலை இனியும் செய்ய முடியாது அவர்களை பற்றி பேசுறதே ஒரு மரியாதை தான் நம்ம தலைமுறைக்கும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் இந்த செய்திகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு இந்த மாதிரி பல வீடியோக்கள் பல சரித்திர வீடியோக்கள் நம்ம பேசுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி